जिंदर मध्य शयतान आ এবং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে এই প্রসঙ্গে আবার সাইকুল ইসলাম ইমা ইবনে তাইমি আহমদুল্লাহ বলেন শয়তান হচ্ছে মানুষ এবং জিনের মধ্যে বিদ্রোহী ও অবাধ্য আর এই জিনের হল ইবলিশের বংশধর অতএব আমরা জানলাম যে শয়তান হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম মানুষ কিংবা জিন জাতির মধ্যে আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহ গোষ্ঠী হল শয়তান সাধারণত অভিযোগকারী নাস্তিকরা বলে শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রে দিয়ে খারাপ কাজে উদ্ভূত করে তাদের প্রশ্ন স্রষ্টা বলে যদি কেউ থেকেই থাকেন তাহলে তিনি কেন এমন কিছুকে সৃষ্টি করবেন যার দ্বারা নিজ সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে জাহান নামে নিবে আসুন এবার মূল আলোচনা ফিরে যাই প্রথমত আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে শয়তান একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যগত নাম কেউ শয়তান হয়ে জন্মায় না বরং নিষ্ক্রমের দ্বারা সে শয়তান হয় ইবলিসকে আল্লাহ জোর করে সাধারণ বানাননি বরং তার নিজ ক্রম দ্বারা সাধন হয়েছে জিন এবং মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে তারা ভালো মন্দ কর্ম বেছে নিতে পারে ইবলিস ও তার উত্তরসূরীরা নিজেরাই সাধন হয়েছে শুধু তাই নয় তারা মানুষকে কুমতা দেওয়ার জন্য সোজা পথ বেছে নিয়েছে দ্বিতীয় হল জগতের প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিতে হয় আল্লাহ মানুষ ও জিনকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন তাদের দ্বারা ভালো ও খারাপ কাজ হয় এই দুটি করে ইচ্ছা তাদের দিয়েছে তাদের ভালো কর্মের উপর আল্লাহ সন্তুষ্টি আছে যেহেতু মানুষের সকল কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি কাজেই ভালো কর্মের সাথে সাথে পাপও আল্লাহ ইচ্ছা ক্রমে হয় তবে এই অর্থ এই নয় যে এগুলো অনুভূত করেন বা আদেশ দেন পৃথিবীতে যত পাপ কাজ আছে বা যত অপরাধ সংগৃহীত হয় এগুলোর ওপর আল্লাহ তারার কোনো সন্তুষ্টি নেই আল্লাহ এগুলো ঘৃণা করেন অপছন্দ করেন এবং এগুলো থেকে বিরত হবার আদেশ দেন এবার একটু ঘবড়ে যাওয়া যাক আল্লাহ কেন সাথে সৃষ্টি করলেন ও খারাপ কাজ করার অনুমতি দেন ইমাম ইবনুল কাইম জাউজিয়া রাহেমুল্লাহ বলেন ইবলিস ও তার বাহিনী সৃষ্টি পেছনে এত বড় হিকমত রয়েছে যে যার বিস্তার আল্লাহ ছাড়া কেউ অনুদাম করতে পারবে না এর মধ্যে অল্প কিছু হিকমতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথমত শয়তান ও তার শিশুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের ইবাদতের উৎকর্ষ দিকে ধাবিত করে নবীগণ এবং আল্লাহর বান্দারা শয়তান ও তার শিশুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই বলে ইবাদতকে চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিকে নিয়ে গেছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তারা এবং শয়তান থেকে বাঁচার জন্য বারবার আল্লাহর নিকট দাবা করেছে আশ্রয় চেয়েছে তারা তাদের ইমানকে পাকাপুক্ত করেছে শয়তান না থাকলে তো ইবাদতের এই সুচ্চ অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব হতো না দুই নম্বর হলো শয়তানের জন্যই আল্লাহর বান্দারা তাদের পাপের জন্য ভীত হয় কারণ তারা তো জানে পাপের কারণে শয়তানের কি দশা হয়েছে পাপের কারণে ইবলিশ ফেরসাদের অবস্থান থেকে নিম্নতম ইসলামে পৌঁছে গিয়েছে এই ঘটনা থেকে একজন মুমির শিক্ষা নেয় ফলে তার তাকাও বৃদ্ধি হয় এবং সে আরও শক্তিশালী হয় তিন নম্বর হল মানুষ ও শয়তান জিন উভয় আদি পিতাকে পাপ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে যারা আল্লাহ বিদ্যালয় বাইরে যায় তার ইবাদতে অহংকার ও অবদ্ধতা করে তাদের জন্য আল্লাহ তালা দুটি নির্দেশ হয়ে গেছে একটি হলো আদি পিতা হজরত আদম আর ইসলাম আরেকটি হলো ইবলিশ শয়তান আর যারা পাপ করে অনুশোচনা করে আর তার প্রভুর নিকটে ফিরে যায় তারা হলো মুত্তা কি চার নম্বর হলো শয়তান আল্লাহ বান্দাদের জন্য একটি পরীক্ষা স্বরূপ পাঁচ নম্বর হলো ইবলিশ শয়তান হচ্ছে আল্লাহ তালা সৃষ্টি ক্ষমতার একটি নিদর্শন আল্লাহ যে বিপদ্রমী সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন শয়তানের তার একটি প্রমাণ 
যেমন তিনি আসমান ও জীবন সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন পানি ও আগুন সৃষ্টি করেছেন ঠান্ডা ও গরম সৃষ্টি করেছেন ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন তেমনি জিব্রিল ইসলাম ও ফেরেস্তাদের বিপরীত হলো ইবলিশ সয়তা ছয় নম্বর হলো কোনো কিছু পূর্ণ মাহাত্ম বোঝা যায় এর বিপরীত ধর্মী কোনো কিছুর মাধ্যমে যদি কুচ্ছিচ কিছু না থাকতো তাহলে আমরা কখনো সৌন্দর্য মাহাত্ম বুঝতে পারতাম না যদি দারিদ্র না থাকতো তাহলে আমরা ধনী হওয়াকে মূল্য দিতাম না সপ্তম নম্বর হলো আল্লাহ চান তার বান্দারা সংযম করুক ধৈর্যধারণ করুক সহনশীলত হোক আর এর জন্য এমনটি ঘটার প্রয়োজন যে তিনি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা তার সাথে শেরিক করবেন এরপরেও তিনি তাদেরকে সর্বপ্রকার নিয়ামত ভোগ করতে দেবেন তিনি জীবিকা দিবেন সুস্বাস্থ্য দিবেন এবং সকল প্রকার বিলাসিতা উপভোগ করতে দিবেন তিনি তাদের ইচ্ছা শুনবেন ও তাদের থেকে অনিষ্টা সরিয়ে নেবেন আল্লাহকে মানুষ অবিশ্বাস করে তার সাথে শরিক করে তার প্রতি মিথ্যারোপ করে এই বিপরীত তিনি তাদের প্রতি দয়া ও সদরাচরণ করবেন একটি সহি হাদিসে বলা হয়েছে সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন আছে যদি তোমরা পাপ না করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দিতেন আর তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি আনয়ন করবেন যারা পাপ করবে এবং আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন আট নম্বর হলো আল্লাহর পছন্দনীয় অনেক কিছু সতেনার অস্তিত্বের জন্য সংগঠিত হতে পারে যেমন কেউ যখন কোনো দুঃখ কষ্টে পতিত হয় তখন সেই বান্দা আল্লাহ ভালোবাসা ও তার সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারে এটা হলো আল্লাহ ভালোবাসা প্রমাণ দেওয়ার জন্য চরম কষ্ট ও প্রতিকূল সহ্য করা যদিও পাপ ও অবদ্ধতা ইবলিশে কুমন্ত্রণের কারণে হয় এবং তা আল্লাহ ক্রোধ তৈরি হয় কিন্তু এর চেয়েও আল্লাহ অনেক বেশি সন্তুষ্ট হন যদি তার বান্দা তাবা করে তিনি এর ফলে ওই ব্যক্তি চেয়েও এত বেশি খুশি হন যে ব্যক্তি ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে তার উট হারি ফেলে এবং তা খুঁজে পায় সাথে মানুষকে অসস্থা বা কুমন্ত্রণা দেয় যাতে মানুষ বিভূতগামী হতে পারে কিন্তু আল্লাহ বান্দাদের ওপর সাথে এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে সে বান্দাদের দ্বারা খারাপ কাজ করতে বাধ্য করতে পারে সে শুধু মানুষকে কুমন্ত্রণে দিতে পারে যারা সতেনার কুমন্ত্রণা অনুসরণ করে সতেনার পথে চলে তারা পথভ্রষ্ট হয় এটুকুই ক্ষমতা কেবল সতেনায় আছে কোরআনে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই বিভ্রতকারীদের মধ্যে যারা তোমার সতেনের অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্ধবের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হল জাহান নাম আল্লাহ তারা আরো বলছে তারা সতেনের মতো যে মানুষকে কাফির হতে বলে অতপর যখন সে কাফির হয় তখন সতেন বলে তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি বিশ্ব পালন করতে আল্লাহ তালাকে ভয় করি যারা সতের পথে চলে না আল্লাহকে স্মরণ করে সতেন তাদের উপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারে না যেমনটা আল্লাহ তালা বলছে যদি সতেনের পক্ষ থেকে তুমি কিছু কুমন্ত্রণ অনুভব করো তবে আল্লাহকে স্মরণ করো নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ সর্বশেষ আমরা বলতে পারি সতেন নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা খারাপ পথ বেছে নিয়েছে আল্লাহ তাকে এর নির্দেশ দেননি আল্লাহ তালা মানুষকে সাথেন থেকে সতর্ক থাকতে বলেছে মূলত আল্লাহ তার এবতাদের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবী হলো মানুষের পরীক্ষার হল আর শয়তান আমাদেরকে সময় নষ্ট করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে সে চায় আমরা বিপদগামী হই যাতে করে এই সতেরো মতো আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছি আর যদি না বুঝেন তাহলে কমেন্ট করুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা ও মানার তাফিক দান করুক আমিন